Voilà, shalom, shalom, bien aimés dans le Seigneur. Nous nous retrouvons pour le troisième numéro du pain du jour. Euh, Aujourd'hui, euh, le Seigneur veut que nous parlions de la miséricorde, du pardon, la force que constitue le pardon. Les textes liturgiques euh, nous conduisent d'abord dans le livre de Daniel, au chapitre 9, à partir du verset 4 à 10. Et puis, euh, la méditation tirée du psaume 118, en parenthèse 119, le verset 5, 8, 9, 11 et 13. Euh, Luc, chapitre 6, c'est l'évangile, au chapitre, euh, au verset 36 et 38. 36 à 38. Alors, ici, les tests nous conduisent directement dans la pratique de la miséricorde, la pratique du pardon. Le pardon est un don est une grâce. Pour pardonner, ce n'est pas facile. Dans le Notre Père, nous disons ceci, pardonnez nos offenses comme nous pardonnons. Alors, on pourrait poser la question à quelqu'un, comment est-ce que tu pardonnes? Parce que la manière tu pardonnes, c'est comme cela tu seras pardonné. Le Seigneur commence euh, ici à dire, soyez miséricordieux comme votre Père Céleste est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugé, ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamné. Pardonnez et vous serez pardonné. Amen. Pardonnez et vous serez pardonné. Il va plus loin pour dire, c'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le plan de votre vêtement. Car la mesure dont vous serez vous, vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Alléluia. Alors, bien aimé dans le Seigneur, il faut véritablement que nous pratiquions la miséricorde. Pourquoi Parce que dans nos prières, nous demandons aussi que Dieu nous pardonne. Nous demandons la miséricorde. Le livre de Daniel ici présente euh, la repentance que Daniel était en train de faire devant la face de Dieu quand il commence par dire « Ah toi Seigneur, le Dieu grand et redoutable qui garde alliance et fidélité à ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements, nous avons péché contre toi. » C'était au temps où le peuple d'Israël était en captivité. Nous connaissons bien Daniel, le soldat Daniel, Daniel était, était esclave à Babylone. Et donc, il se souvient que pour qu'un peuple comme celui d'Israël qui est un un peuple béni, un peuple choisi devant Dieu, un peuple que, que Dieu a soutenu en le faisant passer la mer rouge à pied sec. Si ce peuple est devenu esclave, c'est parce que ce peuple a désobéi. Daniel fait une repentance sincère devant la face de Dieu. Il demande pardon. Dieu n'est pas, il n'est pas, il n'est pas sourd. La Bible dit ses oreilles ne sont pas sourdes. Il n'est pas sourd, il entend. Mais en même temps qu'il entend nos prières, il nous dit si vous voulez que moi je vous pardonne, vous, vous devez pardonner. Dans le temps de Karim, bien aimé dans le Seigneur, l'un des exercices importants que chacun doit pouvoir pratiquer, c'est le pardon. Pardon, c'est divin. C'est pourquoi il faut demander cette grâce afin que Dieu puisse la donner. Parce que souvent, les, les torts que nous avons subis lorsqu'on le regarde, ce n'est pas facile de dire, ah, je vais pardonner. Non, ce n'est pas facile. Mais il faut que nous pardonnions. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va définir notre attitude chrétienne. Quand on dit qu'on est chrétien, ce n'est pas parce que nous prions bien. Quand on dit qu'on est chrétien, ce n'est pas parce que nous sommes fidèles à l'église, ce n'est pas parce que nous payons nos données de culte. C'est le temps de carême, il faut payer les données de culte. Mais ce n'est pas cela d'abord. La première des choses, c'est l'attitude vis-à-vis du prochain. L'attitude vis-à-vis du prochain, c'est lui qui nous a fait du mal, c'est lui qui nous a fait du tort. Mais il faut que nous laissions tomber, il faut que nous soyons capables de pardonner, oublier totalement tout ce qui nous a fait et de tourner la page. Je dis toujours aux gens, quand quelqu'un te fait du mal et que tu ne refuses de pardonner, tu restes toujours à la même page. Il faut changer de page, il faut évoluer, il faut permettre que d'autres situations viennent se griffer. Parce que tant que tu vivras, des gens te feront toujours du tort. Donc, il faut chercher à évoluer. Laisse tomber, pardonne à ton prochain. Car la Bible dit, si nous pardonnons, nous serons aussi pardonnés. Ça veut dire que si nous ne pardonnons pas, nous ne serons pas pardonnés. Bien aimé dans le Seigneur, regarde au fond de toi. Peut-être que tu te souviens de quelqu'un avec qui tu ne parles plus. 
tu as décidé à cause d'une situation de quelques secondes de mettre en, en, en cause, de remettre en cause votre relation qui, a, qui, qui durait depuis des années et ça fait, ça fait aussi depuis des années que vous ne vous parlez pas à cause d'une affaire qui s'est passée en quelques fractions de secondes. Mais imagine-toi si dans cet état, le Seigneur venait aujourd'hui et dit je viendrai comme un voleur. Et je viendrai chercher mon église. Mais l'église, c'est qui Ce n'est pas mes bâtiments. L'église, c'est l'homme. C'est l'homme, l'église, qu'il vient chercher. Mais une église sans tâche, une église pieuse, une église propre. Pardonnons. Et nous serons pardonnés. Que le Seigneur nous bénisse. Shalom. À demain.